The geography of Medina is very interesting. اگر ہم جغرافیائی اعتبار سے مدینہ شریف کا جائزہ لیں تو ایک بڑی خوبصورت اور دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ تین اطراف سے مدینہ شریف فطرتی طور پر محفوظ ہے اور وہاں سے کوئی حملہ آور نہیں آ سکتا صرف ایک سائڈ رہ جاتی ہے اور وہ شمال کی جانب ہے یہ جو باقی تین سائڈیں ہیں جہاں پر یا تو انتہائی دشوار گزار پہاڑ ہیں یا بہت گھنے باغات ہیں یا پھر بلٹ اپ ایریاز ہیں لیونگ ایریاز ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے مکانات ہیں ان کے گھر ہیں اور وہ بھی پکے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں کسی بھی آرمی کے لیے بہت مشکل پیدا کر دیتی ہیں کیونکہ وہ اس پہ آسانی سے حملہ آور نہیں ہو سکتے اب شمال کی جانب جو ایک جگہ رہتی تھی وہ بالکل پلین تھی اور وہی ایک جگہ تھی فرام ویئر دا اینیمی کوڈ کم اینڈ اٹیک کمفرٹیبلی اینڈ دیٹ واز پاسبل بٹ فرام آل ادر تھنگس واز ناٹ اٹ واز ناٹ پاسبل اب جب مشورہ جات ہو رہے تھے کہ دفاع مدینہ شریف کا کیسے کیا جائے تو جناب حضرت سلمان فارسی نے ایک انتہائی خوبصورت مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ یہ تین اطراف سے تو ہم بالکل محفوظ ہیں اور یہ سمت جہاں بالکل ہمیں پلین ایریا نظر آتا ہے اور دشمن یہاں سے حملہ آور ہو سکتا ہے اس کا ایک علاج ہے سنس ہی واز فرام ایران ہی ہیڈ دیٹ ایکسپیرینس آلسو اس کا علاج کیا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی خندق کھود دی جائے اتنی چوڑی کہ جس کو نہ تو گھوڑا چھلانگ لگا کے پار کر سکے اور نہ ہی انسان چھلانگ لگا کے عبور کر سکے جب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو تسلیم بھی کیا اپریشیٹ بھی کیا ساتھ ہی ساتھ آپ خود گھوڑے پسوار ہو گئے اور جا کے سارا علاقہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں کہاں کہاں یہ خندق بن سکتی ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اٹ واز ریئلی اے ونڈرفل اسٹریٹجی یہ بہت خوبصورت حکمت عملی تھی جس نے بہت سارے تھریٹس کو ان ون گو ختم کر دیا فنش کر دیا ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمان فارسی کی اس اس مشورے کے مطابق خندق کھودنے کا حکم جاری کر دیا اور لطف کی بات ہے کہ کوئی بھی کام ہوا ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس میں حصہ ضرور لیا ہے آپ نے خود بھی اس خندق کی کھدائی میں باقاعدہ دوسرے سپاہیوں کی طرح حصہ لیا اور خندق کو کھودتے رہے جو نہ گھوڑا اس کو کراس کر سکے نہ انسان جمپ لگا کے کراس کر سکے خندق کے مکمل ہونے کے بعد ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین ہزار مسلمانوں پر مشتمل جو فوج تیار کی ہوئی تھی آپ نے ان کو باقاعدہ خندق کا علاقہ تقسیم کر دیا کہ اس گروپ کا یا ان لوگوں کا علاقہ یہ ہوگا ان کا یہ ہوگا ان کا یہ ہوگا اور یہ ان ان جگہوں پر اس خندق کی حفاظت کریں گے تحفظ کریں گے تاکہ کوئی دشمن کا آدمی یا سولجر اس کو کراس نہ کر پائے دس از اے یونیک سٹ آف اے اسٹریٹجی وچ از فاؤنڈ ایون ان دا ہسٹری آف 
warfare and after that the policy of trench digging entered the armies of the world for the defense also and it's going on till today